。嗨，大家好，我是阿维。上一期影片提到，世界上存在着两个同样的自己，但是只谈到是以鬼魂形式存在，或是以自己长得很相似的另一个人的说法。今天呢，也来聊聊关于另一个自己，但是和之前有所不同的是，这次说的是不但和自己长得一样，叫同一个名字。做的事情在大体上都相同的另一个自己，平行宇宙，并且还不止一个，而是很多个这样的你。首先，还是让大家简单的了解什么是平行宇宙。所谓平行宇宙，是指在我们人类所认知的这个无边无际的宇宙外，还同时存在着另外多个像我们这样的宇宙。在这些宇宙里，都有和我们一模一样的地球。在这些地球里，也有着另一个你我的存在。但是这些宇宙都各不相连，就像平行线一样，始终都不会有交错的时候。但也许有可能在特殊的情况下感应到对方的存在。这些感应方法也可能是大家都一直在探讨的：即视感啦、预知梦、曼德拉效应、穿越过去等等的一些目前科学难以解释的现象。由于物理界还无法拿出一个完美的证明，所以这些都还处于推测的阶段啦。听起来就像科幻电影或小说情节，对吧？事实上，并不是哪位作家或编剧想出来的东西哦。平行宇宙源自于多重宇宙论 （multiverse）， 由美国哲学家，同时又是心理学家威廉·詹姆斯在1895年提出的。在我们的宇宙之外，很可能还存在着其他的宇宙。这些宇宙的基本物理常数，也就是一般我们所认知的物理学。也可能和我们认知的宇宙基本物理常数相同，也可能不相同。随后，在1957年，美国物理学家修·艾弗雷特根据薛丁格的量子力学，提出了平行宇宙的概念。那平行宇宙怎么会和量子力学扯上关系呢？奥地利物理学家薛丁格是量子力学的创始人之一，在众多的实验中，他最有名的就是关于一只猫的思想实验。他想象将一只猫放进一个不透光的盒子中，当然这盒子里确保有能让猫生存的条件，具备氧气和食物等等。在盒子内有一瓶毒气，当毒气释放出来时，猫就会因毒气而死亡；反之，如果毒气没有被释放，猫就还活着。毒气瓶上方有个锤子，锤子由一个接收粒子的装置固定着。接下来的一小时内，装置会有百分之五十的几率接收到粒子，导致锤子掉落打破毒气瓶，而把猫咪杀死。然而，另百分之五十的几率则不会接收到粒子，即什么事情都不会发生，而猫咪当然就不会死亡。当然，这些装置都放在猫咪无法干扰的地方啦，要不然猫咪认为朕的死活朕决定，那这实验也就没办法进行了。好，装置都安全下。一小时过去后，薛丁格问道：“这只猫现在是什么状态？”一般常理来说，这只猫要么就是活着，要么就是死了。但薛丁格就不这么认为。他站在量子力学上来解释，在还没打开盒子之前，这只猫是同时既是死了又是活着的叠加状态。对，同时是死的，同时是活的叠加状态。只有在打开盒子看的那一刻，猫才会固定到一个状态，是活着或是死了。这时，有些观众就会想：荒谬，这是什么东西啊？哪里有可能又是死又是活的状态？对，在我们宏观世界上是不可能的。但是，这就是量子力学里的量子纠缠。看这个动作就决定了猫的命运。所以说，好奇心的确会杀死猫。但如果站在猫的视野呢？猫呢，只能看到锤子掉落打破毒气瓶，或没有掉落打破毒气瓶。绝对不会看到又掉落又没有掉落的情况，所以这时猫就分歧成两个平行世界。假设把猫还活着的世界视为 A 世界，把猫死了的世界视为 B 世界。在我们看来，猫是死是活我们都不知道，对吧？唯有打开盒子一看，对，猫还活着。这也就说明我们选择了 A 世界。如果在 A 世界里有人告诉你这只猫同时活着又死了，你也会回答到：荒谬。这猫明明就活着，怎么会既活又死呢？同样的，因为我们现在在 A 世界的宏观上看不到 B 世界，肯定认为 B 世界是不存在，而猫也不可能同时是死了的现象。唯有跳脱这个维度时，我们才能真正的看到，原来有 A 世界和 B 世界，或是更多的世界的存在。
。说到这里，是不是有些观众的脑洞有点不够了呢？好，没关系，我用最相似的分支剧情游戏来举例好了。我相信大家不管有没有玩过，应该至少都知道这类型游戏吧。游戏开始时也许会有一小段故事，这里我们就直接略过。救命啊！救命啊！我女儿不见了，这位勇士能帮帮忙找她吗？这时就出现了三个分支剧情：留在村庄调查，到北方的黑森林一探究竟。我的冒险我自己决定。假设我们选择到北方的黑森林一探究竟，我们在黑森林里救下了老伯的女儿。随后，老伯为了答谢而送上了超级装备给我们。假设选择留在村庄调查。村庄里看起来没什么特别的事情，结果错过了救人的时间。老伯的女儿死了，那自然也不会得到超级装备。如果任性的你选择了我的冒险，我自己决定。也许一出到外面，由于装备都没有，小怪就直接把你 KO 了也说不定。每个选择都会带来不同的结果，这三个选择就像分裂出的三个平行宇宙一样，他们各不相干，但却是同时存在。因为作者制作游戏时，各自的结果已经拟定好了。就算我们选择去黑森林，依然有其他玩家会选择留在村庄或自己冒险。另外，当选择留在村庄的人，他看到的画面就是留在村庄的画面，那肯定就没办法看到去黑森林或自己冒险的画面。唯有站在外围的人，才能同时知道去黑森林、留在村庄、自己冒险的结局。当然啦。与游戏举例还是不太完美，游戏能存档，我们却不能，这一点就有很大的不同了。刚才所谈到的量子力学也是冰山一角啦。量子力学实在太复杂了。冯诺依曼说过：“谁说他理解量子力学，他就不理解量子力学。”我看今天就谈到这里吧。关于平行宇宙，我下期还会接着说。有兴趣的朋友就记得继续关注和在下面按个赞，让我知道你也对平行宇宙有兴趣吧。好了，影片就到这里结束了。如果喜欢的话，可以在下面按个赞和分享给身边的朋友。想要看到更多科学或是心理学小知识，欢迎订阅，也记得打开旁边的小铃铛，那你就不会错过接下来的最新影片啦。我是阿维，那下个影片见。